நம்ம லைஃப்பில் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் அது ஏதோ காராக இருக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ரெயினாக கூட இருக்கலாம் இப்படி ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நம்ம நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரார் பஸ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடாக திரும்புகிறப்போ நம்ம மேலே ரைட் சைடாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இதே இது நம்ம ரைட் சைட் திரும்புகிறப்போ நம்ம மேலே லெஃப்ட் சைடாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம திரும்பின டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இப்படி ஆகிறப்போ நம்ம நம்மளை அறியாமலே டிரைவர் என்ன போய் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுற நம்ம யோசிச்சிருப்போம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணம் நம்ம ஸ்பீடுன்னு கெஸ் பண்ணது என்னவோ கரெக்டு தான் ஆனால் இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் இந்த ஸ்பீடுனால கிரியேட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இந்த வெலாசிட்டி அதாவது இந்த ஸ்பீடை எப்படிலாம் டிபெண்டாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த வெலாசிட்டி அதுவும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஹமீத் வெல்கம் டு இட்ஸ் மேரிஜி தமிழ் ஓகே காய்ஸ் இப்போ நம்ம சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய டெஃபினேஷனை பார்த்துக்கலாம் அதனுடைய டெஃபினேஷன் பார்க்குறப்போ த ஃபோர்ஸ் தேட் இஸ் ஃபெல்ட் பை அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் அ கர்வ்டு பாத் தேட் ஆக்ஸ் அவுட்வர்ட்லி அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்மே ஒரு பர்டிகுலர் கர்வ்டு பாத்தில் மூவ் ஆகிறப்போ அந்த கர்வ்டு பாத்துடைய சென்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லி அதாவது அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சென்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் அவுட்வர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா பார்க்குறப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ ஆகும்ிகல் ஓகே இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸோடைய ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ரோப் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரோப்போடைய ஒரே எண்டில் நம்ம ஸ்டு ஒரு கல் நம்ம கட்டி வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னொரு எண்டில் நம்ம கையால் சுற்றுறப்போ அந்த கல்லில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் அவுட்வர்டாக இருக்கும் இந்த அவுட்வர்டாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னாலே கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்போனன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும் அந்த ஆப்போனன்ட் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பீத்தல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோப்பில் ஆக்ட் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் இன்வெட் அதாவது டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கல் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீம் பார்க்கில் இதே மாதிரி நிறைய ஃபன் கேம்ஸ் நம்ம விளாண்டுருப்போம் இப்போ இதில் பார்க்குறப்போ இந்த சீட்டில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதே தான் அந்த கனெக்டாக இருக்கிற ஒயரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஓகே இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்ல போனால் இதே மாதிரி ஃபன் கேம்ஸ் நம்ம நிறைய ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப்ஸை நம்ம பார்த்துருப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காராக இருக்கலாம் இல்லை பைக்காக இருக்கலாம் நம்ம பார்த்த அந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது இந்த மாஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் ரீடியஸ் இந்த மூணுமே ஆப்டிபிளாக இருந்தால் மட்டுமே தான் அவங்களால் இந்த கேமை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம அந்த பார்த்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது இந்த மாஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ் மூணுமே தேர்டிக்கல் எப்படி அப்ளை ஆகுங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலிமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக மாஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அந்த மாஸ் வேரியேஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே நான் ஒரு ரெண்டு பாடி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் பாடி ஏ அண்ட் பாடி பி இப்போ இந்த மாஸை நான் வேரி பண்ணுறனால மற்ற ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸை நான் ரெண்டுக்குமே கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாஸ் மட்டும் வேரி பண்ணுறப்போ ஏடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பியோடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி இப்போ இந்த மூணு வேல்யூஸுமே நம்ம இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் உடைய ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த பாடி ஏ உடைய சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபேக்டர் வெலாசிட்டி எப்படி டிபெண்டபிளாக இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதில் நான் வெலாசிட்டி மட்டும் வேரி பண்ண போகிறேன் அதாவது கார் ஏ அண்ட் கார் பி இருக்கட்டும் இதில் நான் மாஸ் அண்ட் ரேடியஸை மட்டும் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு வெலாசிட்டி மட்டும் நான் வெரி பண்ணுறேன் அதாவது பாடி ஏ உடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார்ட் பாடி பி உடைய வெலாசிட்டி ப
இப்போ நம்ம காரில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இந்த ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் அதாவது இந்த காரில் இருக்க டேஷ்போர்டில் இருக்கிற அந்த ஜாமெட்ரி பாக்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாஸ் வேரி ஆகிறப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கார்ஃபுல் அதாவது ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வச்சு ட்ராவல் பண்ணுறப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் பார்க்குறப்போ இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகுது இதே இது ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இல்லாமல் வெறும் அதாவது அந்த டிரைவர் மட்டும் வச்சு ஆக்ட் ஆகிறப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஜாமெட்ரி பாக்ஸில் ஆக்ட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டி வேரியேஷன் மூலமாக எப்படி அங்கே டிபெண்ட் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது மாஸ் அண்ட் ரீடியஸ் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக அப்ளை பண்ணுறப்போ அதில் ஆக்ட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதே இது நம்ம வெலாசிட்டி கம்மி பண்ணுறப்போ அதில் ஆக்ட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்மளே பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த மூணாவது ஃபேக்டரான ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எப்படி சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் ஆக்ட் ஆகுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதே இது இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கம்மி பண்ணுறப்போ இதில் ஆக்ட் ஆகிற சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் மாஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ் இந்த மூணு ஃபேக்டருக்குமே எப்படி டிபெண்டபிளாக இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னால தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ஒரு கேர்வ் பாத்தில் ஆக்ட் ஆகிற ஹெவி லோட் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது ஒரு பஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ட்ரக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா லாரியாக கூட இருக்கலாம் அதுவுமே ஒரு கேர்வ் பாத்தில் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஆக்ட் ஆகிறப்போ ஹெவி லோடை வச்சுட்டு அங்கே மூவ் ஆகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஆயிரும் இந்த டாப்பில்னால ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஆக்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் தான் ஓகே இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஹெவி லோட் வெஹிக்கிள்ஸில் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற ஃபைவ் சீட்டர் காராக இருக்கலாம் இல்லைனா செவன் சீட்டர் காராக இருக்கலாம் இந்த கார்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இட்ஸ் மேரி ஈஸி தமிழுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க